हाय मानो ये वीडियो लो एएमएल एम थ्री लेदा एपीएमएल अने टाइप ब्लड कैंसर गुरिंची दान ट्रीटमेंट गुरिंच मार्टलाड कुन्ना तो एएमएल एम थ्री आर एपीएमएल सो एपीएमएल लंटे एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक लुकीमिया एएमएल लो मानो चाल रक्का लन कुन्ना वाटर लो ये एमएल एम थ्री लेदा ये एक्यूट प्रोमोलेसेटिक लुकिमेंट एपीएमएल ने दी वका रक्वाइना ब्लड कैंसर ये इंटी दिन प्राम की थे इंटी फर्स्ट थिंग ये इंटी इंटे कारण आल तेरी होगा नी माना एरिया लो मिक्ता ब्लड कैंसर्स मिक्ता एमएल कैंसर्स तो चूस कुंटे ये युक्तु मंदिरो ये जबरा गोदावरी डिस्ट्रिक्स लो ये कैंसर इंसिडेंस एक कोगा होंडी ये इंटी दिन प्रामुक के तें इंटेंटे वक्ते इधी मेडिकल इमरजेंसी इंदु को मेडिकल इमरजेंसी अंधना नंटे ये एमएल एम थ्री की लेदा ये एपीएमएल कैंसर को ना स्वाभाव में इंटेंटे ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन चाले कोगा होंडे सो ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन्स एक कुगा उन्होंने वाले इंटेंटे ये लल्लो एक कुछ ऐसा मंदी ब्रेन लो ब्लीड आउट होंगा नहीं ऊपर तो तुल्ला ब्लीड आउट होंगा नहीं लंटी जरूरत है उन्हें अंटे वालों जब भी बैठ बड़े टाइम की मानो सरेन समय वालों का न कवार नहीं गुत्तिं चला क पोते वीलो आ ये जब भी कुन नेचर स्वभाव में अंतर मारता ये जब भी कुन स्वभाव में इंटेंटे ब्लीडिंग के कोगा होता हो दिन स्वभाव हो सो अंधे क्या नहीं ये दी मेडिकल इमरजेंसी मार का अंधे कंटे पुरे वेरे रखो एमएल कैंसर्स का नहीं एलएल कैंसर्स का नहीं ट्रीटमेंट जाए अलंटे माना कि बोन मेरो रिपोर्ट तो फ्लो ये पुरे ही ते कंप्लीट ब्लड पिक्चर लो माइक्रोस्कोप लो पैतालीस शूसी इधी ए में लेम्थ्री लाग उन्हें वाले पुरे ही ते डाउट व्यक्त कर चारो अपुर वेंटने मेकेता कंफर्मेशन रिपोर्ट्स को आसम वेरीचे कोण्डा इम्मीडिएट का ट्रीटमेंट स्टार्ट चाहिए आल सुन्तुंडी अंटे मन के पुरु गुंडपोटो चिंदन कोण्डे � फ्रॉम वॉल सिसे टंगा नहीं लायपते स्टेंट ले टंगा नहीं अंटने अंते युद्ध प्रातिपदिक ने चास्ता रो एमएल एम्प्टी गोड़ा अलग युद्ध प्रातिपदिक ने मानो उन चिकित्से चेस्टे का नहीं वाला प्राणाल का पाल्ले हो ये दी मट्टम अदर टा विषय हो रेंडो वो दी वेल की व्याधि निर्दार ने की क्रोमोजोम 15 इपुरु माना कि इन तो मुंडू वीडियो लो मार्टलार कुन्नो ब्लड कैंसर व्याधि ने दारण जाया लंटे सिंपल ब्लड पिक्चर कंप्लीट ब्लड पिक्चर चूस इन तरवाता डांट लेदर ने हिंट सुनते बोन मेरे टेस्ट आस्तों बोन मेरे टेस्ट तरवाता हंड्रेड परसेंट कन्फर्मेशन के प्लोसाइटोमेट्री टेस्ट आस्तों कहानी ये में � 15-17 translocation 100% तो वाला लो उन्नाल सुनते हैं ना मतलब व्याधि निर्धारण चाहिए टाइम के माने कि माइक्रोस्कोप लो बोन में आरो टेस्ट लो एमएल एम्प्टी लागा उन्नी ना फ्लो साइटोमेट्री एमएल एम्प्टी लागू उन्नदन तेलिसना 15-17 translocation टेस्ट के अनके नेगेटिव होते आदि एम्प्टी कहाँ दो अपुर दाने नान एम्प्टी अंटे एम्प्टी का कुंडा मेकता ये मेल रखों ट्रीटमेंट चला चाहिए आला ला चाहिए आल सुनते हैं। 15 17 ट्रांसलोकेशन है ना ये दी कच्ची तंगा 100 परसेंट वे लल्लो उन्टे ने आदि ये मेल एम्प्टी यानी मनु व्याधि ने दारण चाहिए टाइम के आवकास होंगे। मूड़ वो दी अति मुख्य में ना विषय में इंटे� टैबलेट्स वाड़ाल्स ना आवश्यक होने चाहिए। ये ऑल ट्रांसरेटनोइक के एसिडो लेदा यात्रा ने ये इंदु को मान के मुख्य वन्टे मान के जबूत की वो ना स्वभाव सिद्ध में ना नेचर इंटे ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस रहा होता है। ये ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस इंदु को अस्तित्व इंटे एम्प्टी कैंसर का नाले इंटे म 
అట్లానే క్యాన్సర్కి స్వభావ రీత్యానే ఈ బ్లడ్ క్యాన్సర్లో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతాయి సో ఒకవైపు ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయి ఇంకొకవైపు ఈ క్యాన్సర్ కణాల నుంచి రిలీజ్ అయ్యే కొన్ని సైటోకైన్స్ కెమికల్స్ వల్ల ఈ క్లాటింగ్కి ఉపయోగపడే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా తినేయటం ద్వారా వీళ్ళకి బ్లీడింగ్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉండి చనిపోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో అందుకని మనం ఎప్పుడైతే వ్యాధి నిర్ధారణ తెలిసిందో అంటే మనకి క్రోమోజోమ్ టెస్ట్ రాకముందే ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ ట్రాన్స్లొకేషన్ క్రోమోజోమ్ రిపోర్ట్ రావడానికి రెండు నుంచి మూడు రోజులు పడుతుంది సో మనకి పేషెంట్ ఈరోజు వస్తే నేను రెండు మూడు రోజుల వరకు ట్రీట్మెంట్ చేయకుండా ఉంటాను అనేది లేదు వన్స్ మనకి మైక్రోస్కోప్లో సిబిపిలో కానీ బోన్ మ్యారోలో కానీ ఏఎంఎల్ ఎం త్రీ అని సస్పెషన్ వచ్చిన తర్వాత అంటే అనుమానం వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ ట్రాన్స్లొకేషన్ రిపోర్ట్ కోసం వెయిట్ చేయకుండానే ఈ యాట్రా ట్యాబ్లెట్స్ స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన పని ఎందుకంటే ఈ యాట్రా ట్యాబ్లెట్స్ ఆ బ్లీడింగ్ కాంప్లికేషన్స్ని తగ్గిస్తాయి ఈ ఏఎంఎల్ ఎం త్రీలు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఈ తెల్లరకణాలు డెవలప్ అయ్యి మెచ్యూర్ కణంగా మనకి న్యూట్రోఫిల్ లాగా పనిచేసే దాంట్లో వేరియస్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఈ ఏఎంఎల్ ఎం త్రీలో ప్రోమైలోసైట్ అనే దగ్గర ఈ కణ విభజన ఆగిపోతుంది అవే మనకి ఎక్యుములేట్ అయ్యి అబ్నార్మల్ సెల్స్ అవుతాయి ఈ అబ్నార్మల్ సెల్స్ నుంచి వచ్చే పదార్థాల నుంచి ఈ బ్లడ్ క్లాటింగ్కి అవసరమయ్యే ఫ్యాక్టర్స్ తినేస్తూ ఉంటాయి క్యాన్సర్ కణాలు సో ఈ యాట్రా అనేది ఏంటంటే ఆ ప్రోమోలైసైట్ అనే దగ్గర ఉన్న బ్లాక్ని ఆ మెచ్యురేషన్ అరెస్ట్ని రిమూవ్ చేస్తుంది అలా రిమూవ్ చేయటం ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ సెల్లు నార్మల్ సెల్ అవుతుంది మనకున్న క్యాన్సర్స్లో ఇది ఒక్క క్యాన్సర్లోనే క్యాన్సర్ కణాలను చంపకుండా నార్మల్ సెల్ ట్రీట్మెంట్ చేసే ఒకే ఒక ట్రీట్మెంట్ ఇది ఇది యాట్రా వల్ల అవుతుంది అనమాట సో అందుకని క్రోమోజోమ్ రిపోర్ట్ కోసం వెయిట్ చేయకుండానే ఇమ్మీడియట్గా మనం ట్రీట్మెంట్ యాట్రా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం నాలుగవది కీమోథెరపీ యూజువల్గా ఏంటంటే ఏఎంఎల్ ఎం త్రీని మనం ట్రీట్మెంట్ కీమోథెరపీ లేకుండా కూడా చేసే అవకాశం ఉంటుంది వీళ్ళని ఉదాహరణకి మనం ఏపీఎంఎల్ లేదా ఏఎంఎల్ ఎం త్రీని మూడుగా విభజించవచ్చు మూడు రిస్క్ కేటగిరీల కింద విభజించవచ్చు ఒకటి లో రిస్క్ రెండవది ఇంటర్మీడియట్ రిస్క్ మూడవది పూర్ రిస్క్ సి ఇప్పుడు మనకి వీటిలో స్టేజెస్ ఉండవు ఓన్లీ ఇలా రిస్క్ స్టాటిఫికేషన్ ఉంటుంది రిస్క్ స్టాటిఫికేషన్ ఎలా చేస్తాము మనకి లో రిస్క్ అని ఎవరిని అంటామంటే డబ్ల్యూబీసీ కణాలు పదివేల కన్నా లోపులో ఉండి మనకంటే ప్రజెంటేషన్ మన దగ్గరికి డయాగ్నోసిస్ కోసం హాస్పిటల్కి వచ్చే సమయానికి డబ్ల్యూబీసీ అంటే తెల్ల రక్త కణాలు పదివేల కన్నా తక్కువ ఉండి ప్లేట్లెట్ కణాలు నలభై వేల కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళని లో రిస్క్ అంటాం ఇంటర్మీడియట్ రిస్క్ ఏంటి ప్లేట్లెట్ కణాలు నలభై వేల కన్నా తక్కువ ఉంటాయి డబ్ల్యూబీసీ కణాలు కూడా పదివేల కన్నా తక్కువ ఉంటాయి వీళ్ళని ఇంటర్మీడియట్ రిస్క్ అంటాం పూర్ రిస్క్ ఎవరిని అంటామంటే డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ మోర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ ఉన్న వాళ్ళని పూర్ రిస్క్ కింద కేటగరైజ్ చేస్తాం మనం పాశ్చాత్య దేశాలతో పోల్చుకుంటే మన దేశంలో పూర్ ఆర్ హై రిస్క్ అనవచ్చు పూర్ రిస్క్ కాదు హై రిస్క్ హై రిస్క్ పాశ్చాత్య దేశాలతో పోల్చుకుంటే పాశ్చాత్య దేశాల్లో వంద మంది ఏఎంఎల్ ఎం త్రీ క్యాన్సర్స్లో కేవలం పదిహేను నుంచి ఇరవై మంది మాత్రమే హై రిస్క్లోకి వస్తారు అంటే తెల్ల రక్త కణాలు మోర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ ఉంటాయి అన్నమాట వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డాక్టర్ని సంప్రదించే టైంకి మనకి ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ మన ఏరియాలో దాదాపు నూటికి యాభై ఐదు మందికి డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ మోర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ తోటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు వ్యాధి నిర్ధారణ చేసే టైంకి ఉంటుంది అంటే లేట్ ప్రజెంటేషన్ ఈ లేట్ ప్రజెంటేషన్ వల్ల కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇబ్బందులు ఎక్కువ అవుతాయి సో మనకి ఎక్కువ శాతం మంది ఇలా హై రిస్క్లోకి వచ్చినప్పుడు మనం క్రోమోజోమ్ రిపోర్ట్ కోసం వెయిట్ చేయకుండా ఒక్కొక్కసారి ఆ కణాలని మనం కంట్రోల్ చేయాలి అంటే కీమోథెరపీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఈ కీమోథెరపీ చేయాలి అంటే మనం ఆ రిపోర్ట్ కోసం వెయిట్ చేయకుండా బోన్ మ్యారో రిపోర్ట్లో ఫ్లో సైటోమెట్రీలో మనకు కన్ఫర్మేషన్ వచ్చింటే హై రిస్క్లో ఉన్న వాళ్ళకి క్రోమోజోమ్ కోసం వెయిట్ చేయకుండా యాట్రాతో పాటు కీమోథెరపీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకు చేయాలి ఏంటి అనేది మనం మనం చూద్దాం ఏంటి అసలు తేడా ఏంటి మిగతా వాటికి వీటికి తేడా ఏంటి ఈ ఏఎంఎల్ ఎం త్రీకి మిగతా వాళ్ళకి 
ఏఎంఎల్ నానిమ్ త్రీ లేదా ఏఎల్ఎల్ పేషెంట్స్ని మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనం యూజువల్గా వీళ్ళు పేషెంట్స్ ఈ బ్లడ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరూ ప్లేట్లెట్ తక్కువ తోటి వస్తారు బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో ఏఎంఎల్ ఎం త్రీ అని మనం సస్పెక్ట్ చేసామనుకోండి వాళ్ళ ప్లేట్లెట్స్ని మినిమం మనం మెయింటైన్ చేయాల్సిన ప్లేట్స్ ఏంటంటే ప్లేట్లెట్ కౌంటు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టు ఫార్టీ థౌజండ్ మెయింటైన్ చేయాలి అదే వేరే క్యాన్సర్స్ నాన్ ఎం త్రీ క్యాన్సర్ కానీ ఫిజికల్ క్యాన్సర్లో కానీ మనం ట్వంటీ థౌజండ్ మెయింటైన్ చేస్తే సరిపోతుంది ప్లేట్లెట్ కణాలని ఫైబ్రినోజన్ అనేది ఉంటుంది ఇది మనకి బ్లడ్ క్లాటింగ్కి ఉపయోగపడే ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎవరికైనా దెబ్బ తగిలింది అంటే వెంటనే రక్తం గడ్డగట్టిపోద్ది ఈ రక్తం గడ్డగట్టేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ముందు ఈ ప్లేట్లెట్స్ అనేవి అక్కడ రక్తం మనకి దెబ్బ తగిలిన చోట కానీ వేరే చోట కానీ ఆ ప్లేట్లెట్స్ వచ్చి మన ఇటుక గోడగట్టినట్టుగా అవన్నీ ఒక దాని మీద ఒకటి ఒక క్రమ్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఒక గోడలాగా ఫామ్ అవుతాయి ఈ గోడ కట్టిన దానికి మనం మామూలుగా ఇంట్లో ప్లాస్టరింగ్ చేస్తాం ఎలా ప్లాస్టరింగ్ చేస్తాం సో దట్ లీక్ అవ్వకుండా ఎలాగ ప్లాస్టరింగ్ చేస్తాము ఈ ఫైబ్రినోజన్ అనేది ఆ ప్లేట్లెట్ కంప్ మీద ఒక మెష్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ ఏఎంఎల్ ఫైబ్రినోజన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది ఈ ఫైబ్రినోజన్ తగ్గిపోతుంది సో ఈ ఫైబ్రినోజన్ని మినిమం వన్ ఫిఫ్టీ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మా దగ్గర ఉన్న పేషెంట్స్లో కొంతమంది ట్వంటీ థర్టీ ఫైబ్రినోజన్ తోటి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళకి మనం ఆ బ్లీడింగ్ని అరెస్ట్ చేయటానికి లేకపోతే బ్లీడింగ్ అవ్వకుండా వాళ్ళని కాపాడుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా క్రయోప్రిస్పేట్స్ అనేవి ఎక్కించాల్సి ఉంటుంది ఈ ఫైబ్రినోజన్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాము క్రయోప్రిస్పేట్స్ అనేవి ఎక్కించడం ద్వారా మెయింటైన్ చేస్తాం నాన్ ఎం త్రీకి ఏఎల్ఎల్ పేషెంట్స్కి మనం ఫైబ్రినోజన్ నార్మల్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి సో అది ఎక్కించాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకి క్లాటింగు బ్లీడింగ్ కొన్ని మెజర్ చేయడానికి ఉంటుంది దాన్ని ప్రోత్రామిన్ టైం అంటాం ఇది ప్రోత్రామిన్ టైము చాలా పెరుగు ఉంటుంది ఇళ్ళల్లో ఎలివేటెడ్గా ఉంటుంది నార్మలైజ్ చేయాలి ఇది నార్మలైజ్ చేయడానికి మనం ఎఫ్ఐపిలు అనేవి ఎక్కిస్తాం ఈ పీటీ ఐఎన్ఆర్ అనేది యూజువల్గా ఐఎన్ఆర్ పీటీ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ మనకు నార్మల్గా ఉండాల్సిందే ఈ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్కు వచ్చే వరకు మనం ఎఫ్ఐపి అనే బ్లడ్ ఎక్కించాల్సి ఉంటుంది నాన్ ఎం త్రీ ఆర్ ఏఎల్ఎల్లో ఇది అవసరం ఉంది సో వీళ్ళకి ఏఎంఎల్ ఎం త్రీలో ప్లేట్లెట్స్ తక్కువ ఫైబ్రినోజన్ తక్కువ పీటీ ప్రొడాంగడ్గా ఉంటుంది సో వీటి వల్ల వాళ్ళకి బ్లీడింగ్ కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అందుకని ఏంటంటే ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మనం ప్లేట్లెట్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైబ్రినోజన్ వన్ ఫిఫ్టీ వరకు మనం మెయింటైన్ చేసుకోవటానికి క్రయోప్రిస్పేట్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్కించాల్సి ఉంటుంది పేషెంట్కి ప్రోత్రామిన్ టైం నార్మలైజ్ చేయడానికి ఎఫ్ఎఫ్పిలు ఎక్కించుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అందుకని ఒక్కొక్కసారి ఈ పేషెంట్స్కి పొద్దున సాయంత్రం ఈ ప్లేట్లెట్స్ ఫైబ్రినోజన్ను ప్రోత్రామిన్ టైం ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది మనం చెక్ చేసి రోజుకు రెండుసార్లు అవసరమైతే త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ కూడా చెక్ చేసి ఆ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అయ్యేటట్టుగా మేనేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో చాలా ప్లేట్లెట్స్ చాలా దాతలు అవసరం అవుతారు ఫైబ్రినోజన్కి క్రయోప్రిస్పేట్ చాలామంది దాతలు అవసరం అవుతారు ప్రోత్రామిన్ టైము మనకి ఎఫ్ఎఫ్పిలు ఎక్కించుకోవడానికి కూడా చాలామంది దాతలు అవసరం అవుతారు మన దగ్గర మన ఏరియాలో ఎందుకు ఈ ఏఎంఎల్ ఎం త్రీ ఎక్కువ మందికి వస్తుందో మనకు తెలియదు కానీ ఎక్కువ శాతం మంది హై రిస్క్లో వస్తారని మనం మాట్లాడుకున్నాం హై రిస్క్ అండ్ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ మోర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ తోటి వచ్చే వాళ్ళని హై రిస్క్ అంటాం సో మన దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు వందలో యాభై ఐదు మంది మోర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ అంటే డబ్ల్యూబీసీ తెల్ల రక్త కణాలు పదివేల కన్నా ఎక్కువ మందితో నూటికి యాభై ఐదు మంది వస్తారు సో వీళ్ళల్లో ఈ కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇట్లాంటి పేషెంట్స్కి సగటును చూసుకుంటే మన దగ్గర మన హాస్పిటల్లో చేసిన ట్రీట్మెంట్ సిరీస్లో చూసుకుంటే సగటున ఫస్ట్ నెలలో ఒక్కొక్క పేషెంట్కి బ్లడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏ అయితేనేమి ప్లేట్లెట్స్ అయితేనేమి మనకి క్రయోప్రిస్పేట్స్ అయితేనేమి లేకపోతే ఎఫ్ఐపిలు అయితేనేమి దగ్గర దగ్గర అరవై నుంచి వంద మంది దాతలు అవసరమైన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో అందుకని ఈ జబ్బు అంత అగ్రెసివ్గా మనం డోనార్స్ని తెచ్చుకోగలిగి వాళ్ళని ఎక్కించుకోగలిగితేనే వీళ్ళని కాపాడగలుగుతాం
ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ గురించి నేను ఫర్దర్గా మీకు చెప్తాను ఫెయిల్యూర్ రేట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఏఎంఎల్ఎం త్రీలో అంటే మొదటి నెల గడిస్తే వీళ్ళకి మొదటి నెలలో ప్రాణహాని ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ మొదటి నెల గనక గడిస్తే వీళ్ళు దాదాపుగా ఈ జబ్బును జయించినట్లు లెక్క సో ప్రాణహాని ఉండి చనిపోయే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి చనిపోతూ ఉంటారు ఎక్కువ శాతం మంది సో ఈ గండం గట్టెక్కితే వాళ్ళు దాదాపుగా గట్టెక్కినట్టే సో మనకి ఏఎంఎల్ ఎం త్రీలో ఎటువంటి గండాలు ఉన్నాయి ఏంటి అన్నది మనం చూసుకుందాం సో వాటి బ్లీడింగ్ కాంప్లికేషన్స్ సో మనం ఇప్పుడు వెనక మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకు బ్లీడింగ్ అవుద్దో కూడా మాట్లాడుకున్నాం సో వీళ్ళకి ప్లేట్లెట్స్ తక్కువ ఉండటం ఫైబ్రోజన్ తక్కువ ఉండటం ప్రొలాంగుడ్ ప్రోత్రామింట్ అయి ఉండటం వల్ల ఈ బ్లీడింగ్ కాంప్లికేషన్స్ వల్ల ఎక్కువ శాతం మంది బ్రెయిన్లో బ్లీడ్ అయ్యి చనిపోతూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది ఊపిరితిత్తుల్లోనూ పొట్ట పేగుల్లోనూ బ్లీడ్ అయ్యి చనిపోతూ ఉంటారు ఇది మొదటి ఆటంకం ఈ ఏఎంఎల్ ఎం త్రీలో రెండవది క్లాటింగ్ థ్రాంబస్ అంటాం లేకపోతే థ్రాంబస్ ఫార్మేషన్ ఒక పెక్యులర్ విషయం ఏంటంటే ఒకవైపు బ్లీడింగ్ కాంప్లికేషన్ ఉండవు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏఎంఎల్ ఎం త్రీలో బ్లడ్ ఆర్టరీస్లోను వీన్స్లో అంటే దమన్లు శిరల్లో కూడా బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయి వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి స్ట్రోక్ తోటి రావచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఊపిరితిత్తుల్లో క్లాట్ అవ్వచ్చు ఒకసారి కాలకెళ్ళి రక్తనాళాలతోటి క్లాట్ అవ్వచ్చు సో అది ఈ జబ్బుకు ఉన్న ఇంకొక ప్రత్యేకమైన లక్షణం ఒకవైపు బ్లీడింగ్ కాంప్లికేషన్స్ ఇంకొకవైపు క్లాటింగ్ కాంప్లికేషన్స్ రెండూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ క్లాటింగ్ కాంప్లికేషన్స్ తోటి కూడా ఒక్కోసారి ప్రాణం మీదకి వచ్చే ఇబ్బందులు ఉంటాయి అన్నమాట అందుకనే మనం యూజువల్గా రొటీన్ ప్రాక్టీస్లో ఏంటంటే మనకి ఎవరన్నా బ్లీడింగ్ తోటి పళ్ళం మట్టుకు రక్తం తోటి కానీ వేరే బ్లీడింగ్ తోటి వస్తే ట్రానెక్స్మిక్ యాసిడ్ అనే ఇంజక్షన్ చేస్తాం కానీ ట్యాబ్లెట్స్ పెట్టడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఏఎంఎల్ ఎం త్రీ పేషెంట్స్లో ఈ ట్రానెక్స్మిక్ యాసిడ్ అనేది ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఈ ఏఎంఎల్ ఎం త్రీ సస్పెక్టెడ్ ఏఎంఎల్ ఎం త్రీలో ట్రానెక్స్మిక్ యాసిడ్ ఇస్తే ఇది క్లాటింగ్ కాంప్లికేషన్స్ని పెంచుద్ది సో క్లాటింగ్ కాంప్లికేషన్స్ పెంచుద్ది కాబట్టి అది మనం అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది రెండో కాంప్లికేషన్ వీళ్ళకి మొదటి నెలలో ఉండే గండాలు అనమాట ఇది రెండో సో దెన్ మూడో గండం డిఫరెన్షియేషన్ సిండ్రోమ్ ఏంటి ఈ డిఫరెన్షియేషన్ సిండ్రోమ్ ఏంటి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఏఎంఎల్ ఎం త్రీలో ఇప్పుడు మనకి ఈ తెల్ల రక్త కణాలు ఆరోగ్యవంతమైన వాళ్ళల్లో మనకి తెల్ల రక్త కణాలు ఉంటాయి డబ్ల్యూబీసీ అంటాం వాటిని ఈ డబ్ల్యూబీసీ ఒక నేషన్ స్టేజ్ నుంచి నార్మల్గా ఆరోగ్యమైన డబ్ల్యూబీసీ కణంగా ఉత్పత్తి అవ్వడానికి మధ్యలో చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ స్టెప్స్ ఈ ఈ డబ్ల్యూబీసీ నార్మల్ డబ్ల్యూబీసీకి డెవలప్ అయ్యే టైంలో ప్రోమైలోసైట్ అనే దగ్గర దాని డెవలప్మెంట్ ఆగిపోద్ది ఈ ప్రోమైలోసైట్స్ అన్ని ఎక్యుములేట్ అయ్యే మనకి ఎక్విడ్ ప్రోమైలోసైట్ క్లుకీమియా అనేది బయటపడుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రోమైలోసైట్స్ ఇలాగ మనకు ఎక్యుములేట్ అయితే వాటి వల్ల బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లం క్లాటింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చి చనిపోతారు సో వీటిని మనం రెక్టిఫై చేయాలి అందుకని ఇమ్మీడియట్గా చేయాల్సిన పని ఏంటి యాట్రా ట్యాబ్లెట్స్ స్టార్ట్ చేయాలి ఈ యాట్రా అనేది ఏం చేస్తుంది ఈ ప్రోమైలోసైట్ దగ్గర ఏదైతే దీని డెవలప్మెంట్ ఆగిపోయిందో అక్కడ దాని మెచ్యురేషన్ అరెస్ట్ని రిమూవ్ చేసి అక్కడి నుంచి క్యాన్సర్ సెల్ని నార్మల్ సెల్గా అంటే సాధారణ కణంగా ఇది ఎదగటానికి ఏటా దోహదపడుద్ది ఇది చాలా మంచి విషయం అలా చేయటం ద్వారా ఏంటి ఆ ప్రోమైలోసైట్స్ వల్ల రిలీజ్ అయ్యే కెమికల్స్ తోటి మనకి ఈ కోయాగ్యులేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ తగ్గిపోయి బ్లీడింగ్ అవుతుంది అనుకున్నాం సో అంటే దాని అర్థం యాట్రా ఇలాగ నార్మల్ కణంగా డెవలప్ అయిన దోహదపడుద్ది కాబట్టి బ్లీడింగ్ కాంప్లికేషన్స్ అది స్ట్రైట్ అవే తగ్గించడం స్టార్ట్ చేస్తుంది అందుకని యాట్రా అనేది మనకి వ్యాధి నిర్ధారణ ముందే ఇమ్మీడియట్గా స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎస్ ఇది చాలా బాగుంది కానీ ఇక్కడ ఒక కిటికి ఉంది ఈ నార్మల్ సెల్ డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు ఈ నార్మల్ సెల్ నుంచి ఒకేసారిగా డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్స్ పెరిగిపోవడం మొదలెడతా ఉంటాయి నార్మల్ సెల్స్ పెరిగిపోవడం మొదలెడతా ఉంటాయి ఈవెన్ రెండు మూడు వేలు డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ తోటి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఈ యాట్రా ట్యాబ్లెట్స్ పెట్టగానే ముప్పై వేలకి పాతిక వేలకి అన్నీ వెళ్తాయి వెళ్ళే టైంలో ఈ నార్మల్ కణాల నుంచి రిలీజ్ అయ్యే కొన్ని సైటోకైన్స్ కెమికల్స్ వల్ల డిఫరెన్షియేషన్ సిండ్రోమ్ వస్తుంది 
ఈ డిఫరెన్షియన్సిన్ రోల్లో భాగంగా ఏంటంటే జ్వరం రావటం ఆయాసం రావటం వెయిట్ గెయిన్ ఉండటం ఊపిరితిత్తుల్లో నిమ్ములాగా రావటం కిడ్నీ ఫెయిల్ అవటం ఇవన్నీ ఉంటాయి సో దీనివల్ల ప్రాణహాని రావచ్చు సో అందుకనే మన దగ్గర హై రిస్క్ పేషెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు అంటే నూటికి యాభై ఐదు మంది డబ్ల్యూబిసి కణాలు మనకి రావటంతో పదివేల కన్నా ఎక్కువతో వస్తున్నారు మనకి పాశ్చాత్య దేశాల్లో పదివేల కన్నా ఎక్కువ మంది వచ్చేవాళ్ళు వందలో పదిహేను నుంచి ఇరవై మందే మనకి నూటికి యాభై నుంచి యాభై ఐదు మంది పదివేల కన్నా ఎక్కువ వస్తున్నారు ఇప్పుడు మనకు తక్కువ డబ్ల్యూబిసి కణాలతో వచ్చినప్పుడు యాట్రా మొదలు పెడితే ఆ కణాలు ఒకవేళ పెరిగినా కూడా ఒక స్థాయి కన్నా ఎక్కువ పెరగకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కానీ మనకు వచ్చే పేషెంట్స్ ఏంటి ఎక్కువ శాతం మంది యాభై ఐదు శాతం మంది పదివేల కన్నా ఎక్కువ మన దగ్గరకు వచ్చే టైంకే అంత కణాలతో ఉన్నారు అలాంటప్పుడు ఈ యాట్రా ట్యాబ్లెట్స్ తోటి ఆ కణ పెరుగుదల ఇంకా పెరిగిపోయి అంటే అది నార్మల్ కణాలు అయినా కూడా వాటి నుంచి రిలీజ్ అయ్యే వ్యర్థ పదార్థాలతోటి ఆ సైటోకైన్స్ తోటి వీళ్ళకి ఈ డిఫరెన్షియేషన్ సిండ్రోమ్ వచ్చి దీనివల్ల చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ డిఫరెన్షియేషన్ సిండ్రోమ్ని మనం ఎలా మేనేజ్ చేయాలి రెండు రకాలు ఒకటి వీళ్ళకి స్టెరాయిడ్స్ పెడతాం రెండవది హైడ్రాక్సీ అనే ట్యాబ్లెట్స్ పెట్టవచ్చు మనం మూడవది కీమోథెరపీ సో కీమోథెరపీ అనేది ఏంటి ఈ యాట్రా వల్ల వచ్చే కణాల విభజనని కణాల పెరుగుదలని మనం కంట్రోల్ చేయటం ద్వారా మనం ఆ డిఫరెన్షియేషన్ లోన్ కంట్రోల్ చేయటానికి చూస్తాం అనమాట సో ఇది మూడవ గండం ఇంకా తర్వాత గండం ఏంటి వీళ్ళల్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ సో మొదటి నెలలో ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఒక్కోసారి వాళ్ళకి ప్రాణహాని ఉంటుంది సో ఈ ఇన్ని గండాలు ఉన్నాయి అనమాట ఈ ఏఎంఎల్ ఎం త్రీలో ఈ ఇన్ని గండాలతోటి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ శాతం మంది చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది మనకి క్లినికల్ ట్రయల్స్ సినారియోలో మొదటి నెలలో చనిపోయే వాళ్ళ శాతం లెస్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే వందకి పది మంది కన్నా తక్కువ మంది చనిపోతారనమాట అంటే క్లినికల్ ట్రయల్స్లో భాగంగా మనం ఆ లిటరేచర్ చూస్తే కానీ క్లినికల్ ట్రయల్స్లో ఏంటంటే బాగున్న పేషెంట్స్ని వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఫిట్గా ఉన్న పేషెంట్స్ని క్లినికల్ ట్రయల్లోకి పెట్టుకుంటారు సో అందుకని అది కరెక్ట్ డేటా అవ్వదు మనకు వచ్చిన వాళ్ళని వచ్చినట్టుగా మనం ట్రీట్మెంట్లోకి అబ్జార్బ్ చేసుకొని వాళ్ళకి మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే వచ్చే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎస్పెషల్లీ మన ఏరియాలో ఎక్కువ కౌంట్స్ తోటి వచ్చే వాళ్ళల్లో మొదటి నెలలో ప్రాణహాని దాదాపు ఇరవై నుంచి పాతిక మందికి ఉంటుంది ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్లో జరుగుతున్న పని సో అందుకని ఇది మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఇమ్మీడియట్గా ఎవరికైనా జ్వరం వచ్చి అబ్నార్మల్ కౌంట్స్ ఉన్నా పీటి ప్రొలాంగేషన్ ఉన్నా లేకపోతే యంగ్ పేషెంట్స్లో డబ్ల్యూబిసి కౌంట్ తక్కువ ప్లేట్లెట్స్ తక్కువ ఉన్నా కూడా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించి సింపుల్ కంప్లీట్ బ్లడ్ ప్రెక్చర్ తోటి ఎక్కువ శాతం మందులు ఈ జబ్బును పట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ మొదటి నెల గండం దాటితే తర్వాత వాళ్ళకి ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం లెస్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిగతా ఏఎంఎల్ క్యాన్సర్ తోటి కానీ మిగతా క్యాన్సర్స్ తోటి కానీ పోల్చుకుంటే వీళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం చాలా 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 తక్కువ సో మొదటి నెల గడిచింది అంటే వీళ్ళు దాదాపుగా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాము వీళ్ళు ఈ జబ్బును చేయించి జబ్బు నుంచి పూర్తిగా విముక్తులయ్యారని చెప్పచ్చు మనం సో అయితే ఇది వచ్చేది సో వీళ్ళని ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము మనం యూజువల్గా ఈ యొక్క క్యాన్సర్ని కీమోథెరపీ లేకుండా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది సో వాటిలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇంతకుముందు అనుకున్నాం మనం లో రిస్క్ సో డబ్ల్యూబిసి కౌంటు లెస్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ ప్లేట్లెట్స్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఇంటర్మీడియట్ డబ్ల్యూబిసి లెస్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ ప్లేట్లెట్స్ లెస్ దాన్ ఫార్టీ థౌజండ్ అంటే నలభై వేల కన్నా తక్కువ ఇది పదివేలకు తక్కువ ఇది నలభై వేలకు మూడవది హై రిస్క్ వీళ్ళల్లో డబ్ల్యూబిసి కౌంటు మోర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ అంటే పదివేల కన్నా ఎక్కువ ప్లేట్లెట్స్ ఎంత ఉన్నా కూడా అనవసరం డబ్ల్యూబిసి కౌంటు టెన్ థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అంటే హై రిస్క్లోకి వస్తారు 
సి లో అండ్ ఇంటర్మీడియట్ రిస్క్ వాళ్ళకి ఏంటంటే కీమోథెరపీ లేకుండా మనం ట్రీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకటి యాట్రా యాట్రా అనేది ఆల్ ట్రాన్స్లెట్నోయిక్ యాసిడ్ రెండవది ఆర్సినిక్ ట్రయాక్సైడ్ సో ఈ రెండు కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ కావు సో ఒకవేళ డబ్ల్యూబిసి కౌంట్ బాగా పెరుగుతుంటే వాళ్ళల్లో స్టెరాయిడ్స్ తోటి కనుక మనం మేనేజ్ చేయలేకపోతే వాళ్ళల్లో కీమోథెరపీ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది హై రిస్క్ పేషెంట్స్లోకి వచ్చే వరకల్లో ఏంటంటే వీళ్ళకి ఓం ప్రదమే కణాలు డబ్ల్యూబిసి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డిఫరెన్షియేషన్ సిండ్రోమ్ని ప్రివెంట్ చేయటానికి కీమోథెరపీ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అందుకని వీళ్ళకి యాట్రా ప్లస్ ఆర్సినిక్ ట్రయాక్సైడ్ ప్లస్ కీమో ఉంటుంది ఇది ఇండక్షన్ కీమోథెరపీ వన్స్ ఈ ఫస్ట్ కోర్స్ కీమో అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం బోన్ మ్యారో చేస్తాం బోన్ మ్యారో చేసిన తర్వాత బోన్ మ్యారో నార్మల్ అని వచ్చిన తర్వాత కన్సాల్టేషన్ థెరపీ ఉంటుంది ఈ కన్సాల్టేషన్ థెరపీలో భాగంగా ఏంటంటే యాట్రా ఆర్సినిక్ని కంటిన్యూ చేస్తాం సో ఒక్కొక్క ప్రోటోకాల్ ఒక్కొక్క లాగ్ ఉంటుంది కొంతమందికి ఓన్లీ యాట్రా ఆర్సినిక్ వాడే వాళ్ళకి నాలుగు నెలల పాటు ఒక నెల ఆర్సినిక్ ఇస్తే ఒక నెల బ్రేక్ ఒక నెల అలాగే నాలుగు కోర్సులు ఆర్సినిక్ ఉంటుంది యాట్రా ట్యాబ్లెట్స్ ఏమో పదిహేను రోజులు ఇస్తే పదిహేను రోజుల గ్యాప్ తోటి ఏడు సార్లు యాట్రా ట్యాబ్లెట్ అంటే దాదాపుగా గ్యాపుల తోటి కూర్చుంటే ఏడెనిమిది నెలల్లో ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది కొన్ని ప్రోటోకాల్స్లో హై రిస్క్ పేషెంట్స్కి మెయింటెనెన్స్ థెరపీ కూడా చేస్తారు మెయింటెనెన్స్ థెరపీలో భాగంగా యాట్రాను సిక్స్ ఎంపీ మెథోటెక్సెట్ అనేవి మెయింటెనెన్స్ థెరపీలో వస్తాయి ఇది ఈ ఏఎంఎల్ ఎం త్రీ గురించి ట్రీట్మెంటు ఇది సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉన్న జబ్బు పూర్తిగా నయం అవటానికి అవకాశం ఉన్న జబ్బు అందుకని మొదటి నెలలోనే వీళ్ళకి పెద్ద సమస్యలు వచ్చేది రక్తం చాలా అవసరం అవుతుంది సో పేషెంట్ పేషెంట్ అటెండర్స్ డాక్టర్స్ ఎంత కష్టపడుతున్నారు వాళ్ళు అంత కష్టపడి ఈ రక్తదాతల్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం అన్నీ అనుకూలించి మొదటి నెల గండం గట్టెక్కాము అంటే వీళ్ళు ఈ జబ్బు నుంచి విముక్తులవుతారు ఇది ఉన్న క్యాన్సర్స్లో ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ ఉన్న క్యాన్సర్ సో అందుకని దీని గురించి అవగాహన పెంపొందించుకొని డాక్టర్స్కి మీరు సహకరించాల్సి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ